సెలలను ఎలా గడపాలో తెలియడం లేదా అందుకే మీకు చక్కని సాంప్రదాయమైన ఆటను నేర్పడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను మరి మీరు సిద్ధమేనా ఇది వైకుంఠపాలి పటం ఇది చక్కగా మనం ఇంట్లో కూర్చొని ఆడుకునే ఒక మంచి ఆట ఈ ఆటను ఇద్దరు లేక అంతకంటే ఎక్కువ మంది ఆడుకోవచ్చు ఈ ఆట ఆడేవారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకం ఆటకాయలను ఏర్పరచుకోవాలి ఆడేవారందరూ ఒక చోట కూర్చొని పందెపు గవ్వలతో పందెం వేస్తూ ఆడాలి వైకుంఠపాలి పటంలో ఒకటి నుండి వంద అంకెలతో గళ్ళు ఉంటాయి ఆటను ప్రారంభించే ముందు ఆటగా ఆటగాళ్ళు తమ ఆటకాయలను ఒక దగ్గ ఒకటి దగ్గర ఉంచి పందెం వేస్తూ పందెమును బట్టి ఆటకాయలను నడుపుతూ ఉంటారు అష్టాచమ్మ ఆట ఆడే విధంగానే కన్ను రెండు మూడు చెమ్మ అష్ట అనే పందాలు ఈ ఆటలో కూడా ఉంటాయి అందులో వాళ్ళని ఈ ఆటలో కూడా పై పందెం వేస్తారు వైకుంఠపాలి పటంలో రెండు నాలుగు తొమ్మిది ముప్పై మూడు యాభై రెండు ఎనభై సంఖ్యలు గల గళ్ళలో నిచ్చెనలు ఉంటాయి ఏ పందెముకైనా ఆటకాయ ఆయా గళ్ళలోకి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఉన్న నిచ్చెన సాయంతో పైగడికి చేరుకోవచ్చు ఉదాహరణకు తొమ్మిది గడిలో ఉన్న నిచ్చెన దగ్గరకు ఆటకాయ వచ్చినప్పుడు నిచ్చెన సాయంతో ముప్పై ఒక గడిని చేరుకుంటుంది ఇలా చేరుకోవడాన్ని నిచ్చెన ఎక్కడం అంటారు నిచ్చెన ఎక్కిన తరువాత పై పందెం వేయాలి పై పందెం వల్ల మళ్ళీ నిచ్చెన ఎక్కినట్లయితే మరో పై పందెం వేసుకోవచ్చు ఉదాహరణకు ముప్పై ఒకటవ గడిని చేరుకున్న ఆటకాయ రెండు పడితే ముప్పై మూడు దగ్గర ఉన్న నిచ్చెన ఎక్కుతుంది దాని సాయంతో ఎనభై ఐదుకు చేరుకుంటుంది ఇలా ఆట కొనసాగుతూ ఉంటుంది ఈ పటంలో నిచ్చెనలు ఉన్నట్లుగానే పాములు కూడా ఉంటాయి ఆటకాయ పాము తల దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు పాము కరిచి ఆటకాయ పాముతో ఒక చివరి వరకు కిందికి దిగిపోతుంది ఉదాహరణకు యాభై ఒకటవ గడిలో ఉన్న పాము కరిచినప్పుడు దాని తోక పదకొండవ గడికి వచ్చి చేరుకుంటుంది ఇలా రావడాన్ని పాము మింగడం లేక కరవడం అంటారు ఎవరైతే నిచ్చెనలు దాటి పాముల నుండి తప్పించుకొని వందవ గడి దగ్గరకు చేరుకుంటారో వారు ఆట గెలిచినట్లు మీకు వైకుంఠపాలి ఎలా ఆడాలో అర్థమైంది కదా మరి ఆట ఆడడం మొదలు పెడదామా ధన్యవాదాలు సరిగమాపదనిసరిగమాపదనిసరిగమాపదనిసరిగమాపదనిసరిగమాపదనిసరిగమాపదనిసరిగమాపదనిసరిగమాపదనిసరిగమాపదనిసరిగమాపదని